Hola, hola, arañitas tejedoras, bienvenidas a esta casa, donde vamos a estar realizando lo que es una cubrecama o una manta. Espero que les guste esta clase para todas las arañitas que son nuevas. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una hermosa manta, pueden tejerla del color que ustedes quieran. En la pantalla va a estar pasando lo que es nuestra manta que vamos a estar realizando. Es un puto a crochet que es bastante fácil de hacer. Y bueno, para los materiales que vamos a necesitar, en esta ocasión yo voy a estar utilizando varios colores. Entre ellos estos que son de un estambre grueso. Ven si lo ven aquí está en verde, en amarillo. Pueden utilizarlo en el color que ustedes quieran. En caso de que ustedes quieran hacerlo de un solo color, recuerden que van a llevar de 600 a 700 gramos. Así es de que para que se preparen o pueden hacerlo con todos esos restos de lana que nos van quedando. También van a necesitar esta que es una aguja a crochet de 4.5 que es especial para este tipo de estambre. Así es de que yo sé que es un trabajo que les va a gustar mucho y que van a poder realizar para lo que es este invierno. Bueno pues vamos a empezar con la clase. Y bueno, arañitas, vamos a empezar la clase haciendo nuestro nudo deslizable. Le damos vuelta a nuestros dedos y vamos a empezar haciendo dos cadenitas. Ahora vamos a tomar la asada y hacer dos medias varetas. De nuevo dentro de nuestro anillo mágico sacamos nuestro punto y vamos a pasar nuestro hilo por esas dos onditas que tenemos aquí una dos tomamos la asada y vamos a meterlo otra vez por esos dos esa es la media vareta vamos a hacer otra igual la asada por el medio de nuestro anillo mágico y de nuevo tomando nuestros dos y de nuevo otros dos esas son nuestras medias varetas. Ahora tomamos dos cadenitas que van a ser nuestra separación de nuestro cuadrito. Y vamos a hacer tres medias varetas. Vamos a hacer dos las de espacio para que ustedes puedan verla. Es exactamente igual que las que estamos haciendo. Así es de que vamos a hacer tres de esas. Esta viene siendo nuestra segunda. tienen que hacerlo con calma todas las arañitas que son nuevas para que no se les vaya a hacer tan difícil vamos acomodando nuestro tejido tiramos desde nuestro anillo y de nuevo hacemos nuestra siguiente recuerden que son grupos de tres medias varetas ¿Okay? de nuevo nuestras dos cadenas de separación y ahora vamos a seguir de nuevo Siempre dentro de nuestro anillo mágico, exactamente igual que hemos estado haciendo. En total van a ser cuatro grupos de tres y vamos a hacer en medio de cada uno de esos grupos las dos cadenitas para que vayan siendo lo que son nuestras separaciones. Así es de que vamos haciéndolo muy bien. Recuerden que los hilos que nos vayan quedando como es el que tengo en nuestro inicio vamos a irlo eh, después acomodando para que entre el tejido para que ya no se vea pero mientras si sí hay que estarlo teniendo aquí porque luego le vamos a dar un estilo para cerrar bien lo que es nuestro centro aquí yo ya llevo tres grupos de de varetas de medias varetas Así es de que recuerden ir estando acomodando su tejido. Hacemos nuestras siguientes dos cadenas de separación. Y de nuevo hacemos exactamente lo que hemos venido haciendo. El siguiente y último grupo. Recuerden arañitas que estas clases las tenemos para las que van apenas empezando. Esta es una manta bastante fácil de hacer. Si ustedes se ponen atención 
y pueden tenerla y empezarla a tejer desde ahorita para lo que es la temporada de frío ya vamos a tener muchas cosas aquí en mundo de arañitas para esta temporada de donde hace más frío y tenemos que poner unas cosas abrigadoras así es de que no se les olvide tenernos en cuenta y suscribirse si aún no están suscritas aquí ahora hago nuestras últimas dos cadenas de separación voy a checar aquí mi primer mi, mi primera vareta y voy a hacer un punto deslizado de esta forma lo tomo y lo paso directamente aquí yo solamente estaría acomodando mi tejido y cortando la parte del hilo acomodamos muy bien el hilo que es el principio para cerrar muy bien lo que es nuestro centro vamos a cerrarlo Miren. quedó como un cuadrito y vamos a terminar eh, cortando la y bueno arañitas con nuestra siguiente parte de cómo ir uniendo nuestros cuadritos hacemos nuestro anillo mágico de nuevo vamos a hacer dos cadenitas hacia arriba exactamente como lo hicimos en la primera vez tomamos la asada dentro de nuestro anillo mágico de nuevo vamos a hacer otras dos medias varetas irlo haciendo despacio este lo estoy haciendo con un color verde para que vean eh, lo que es que lo pueden hacer en varios colores y también para que vean cómo se van a unir hacemos nuestra segunda recuerden ya teníamos una ya esta es la tercera son grupos de tres terminamos y ahora que es lo que vamos a hacer vamos a acomodar lo que es nuestro tejido vamos a tomar una cadenita de separación ahora vamos a tomar lo que es nuestro cuadro que ya habíamos hecho metemos nuestra aguja por el medio de una de, de las de separación que ya habíamos hecho y la vamos a ir pasando tomamos nuestro hilo y lo vamos a ir pasando hacia el otro acomodamos muy bien que no nos quede aguadito tomamos nuestro hilo y hacemos nuestra segunda cadena de separación lazada y vamos a seguir de nuevo dentro de nuestro anillo mágico haciendo como ustedes vieron hace ratito exactamente tres cade eh, tres medias varetas y luego dos cadenas de separación aquí yo ya uní y vamos a ir uniendo todos los cuadritos de la misma forma hasta terminar nuestra línea y luego ya que ustedes terminen la línea de la parte que ustedes quieran de largo que ustedes quieran la pueden hacer chiquita para talla de una cama individual o para una matrimonial eso ya va a ser dependiendo de los cuadritos que ustedes quieran ponerle a lo que es su manta o hacerla incluso para un bebé dos cadenas de separación y bueno vamos a terminar lo que es nuestro cuadro ahora es muy importante arañitas que recuerden que estos trabajos de las mantas son eh, algo cansados de hacer porque son o se tienen que tejer muchos cuadritos para compartir lo que es eh, completar lo que es la manta así es de que no se estresen es un proyecto que lleva mucho tiempo así es de que siempre que ustedes hagan algo así tómense todo el tiempo que sea para terminar lo que es su manta Recuerden también que pueden, como les digo, hacerlo de varios colores para que no se queden a medias. Y también podrían ustedes hacer los cuadritos individuales, todos, todos, todos sus cuadritos y luego pegarlos 
uno a uno si es de que esta parte del pegado se les hace un poco difícil porque ah, ya teniendo varios cuadritos uno se queda con un, una manta grandecita y, y es donde te va pesando cuando ya vas tejiendo entonces también hay gente que solamente hace todos sus cuadritos y luego los pega uno a uno individualmente claro como les digo de todo lo que son las esquinas los van pegando con parte del hilo entonces esta es la parte como les digo en cómo se pega pero ustedes lo pueden hacer uno a uno aquí ya estoy terminando hago mis últimas dos cadenas de separación y veo dónde empecé meto mi aguja por mi primer punto y lo voy a sacar con un punto deslizado recuerden que todos nuestros hilitos que nos va quedando vamos a meterlos entre nuestro tejido y bueno de esta forma ya nos irían quedando uno a uno pegando nuestros eh, cuadritos uno a uno si es de que eso es como se deben ir pegando pero pueden como les digo hacerlo uno a uno y bueno como verán aquí ya esto sería ir acomodando lo que son nuestros uniendo nuestros cuadritos para terminar de hacer lo que es nuestra colcha pueden unir como les digo de varios colores para que no se les haga tan difícil combinarlos porque a veces podemos tener de un solo color o de dos colores y al final nos falta más eh, hilo. Así es de que es mejor hacerlo de todos los restos o de varios colores para que ustedes puedan tener mayor eh, disponibilidad al momento de terminar lo que es su manta o, de que, o lo de que es su, su cubrecama. Solo sería ir uniéndolos, es bastante fácil de hacer para las primerizas. Espero que les haya gustado y que si tienen alguna duda la dejen aquí abajo en los comentarios para poder resolvérselas. Recuerden también que pueden ayudar a lo que es el canal compartiendo los videos con alguna amiga tejedora para que así sea más grande esta familia de Mundo de Arañitas. Eh, suscríbanse, no olviden comentar, darle like y nos vemos en el próximo video. Saluditos a todas.